இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இன் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இக்காலஜி இன் பிளான்ட் ஈக்காலஜி கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஸோ கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் நேச்சுரல் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோலிங் த பிளான்ட் லைஃப் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் அதாவது பஞ்ச பூதங்கள்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது நம்ம எல்லாரோட லைஃப் இந்த வேர்ல்டில் வாழற எல்லா லிவிங் ஆர்கானிக்ஸோட லைஃபோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கு லைட் டெம்பரேச்சர் வாட்டர் விந்த் அண்ட் ஃபைவர் ஃபயர் ஸோ இந்த அஞ்சு வகை அஞ்சு பஞ்ச பூதங்களோட நம்ம லைஃப் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற லைஃபும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாம் இந்த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ஸில் டெம்பரேச்சர் வாட்டரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெம்பரேச்சர் temperature is one of the important factor which affects almost all the metabolic activities of an organism temperature adavadhu hot or cold heat or cold epdi ena solikla so in the temperature ala nammalo metabolic activities adavadhu physiological activities adhu plants a irukattum human beings a irukattum animals a irukattum effect aagudhu every physiological process in an organism require an optimum temperature at which it shows the maximum metabolic rate so ovvoru organismathukku physiological process nadakkathukku or kurippitta correctana temperature thevapadudhu the three limits of temperature can be recognized for any organism they are minimum temperature optimum temperature and maximum temperature so மினிமம் டெம்பரேச்சரில் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப லோவாக நடக்கும் லோயஸில் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சரில் ஃபிசியாலஜிக்க ஆக்டிவிட்டிஸ் மேக்ஸிமமாக நடக்குது ஹையாக அண்ட் மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சரில் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நடக்கவே நடக்காது ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி ப்ளஸ் ஒனில் படிச்சுருக்கீங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் டெம்பரேச்சர் அதாவது எம்சைன்ஸ் வேலை செய்யாமல் போய் எம்சைன்ஸ் வந்து ஒரு கரெக்டான ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் அந்த வேலை அது நம்மள அதாவது ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கட்டும் பிளான்ஸில் வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் நடக்காமல் போயிடும் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தாலும் கம்மியாக இருந்தாலும் சரியா பேஸ்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் ப்ரிவைலிங் இன் அன் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியா வச்சு ரேங்கியர் கிளாசிஃபைட் த வேர்ல்டு வெஜிடேஷன் இன்டு ஃபாலோயிங் ஃபோர் டைப்ஸ் ஸோ ரேங்கியர் என்றவர் வந்து வெஜிடேஷனை வச்சு ஃபோர் டைப்ஸாக பிரிச்சிருக்காரு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெகாதம்ஸ் மீசோதம்ஸ் மைக்ரோதம்ஸ் ஹெஸ்கிதோ தம்ஸ் ஸோ இன் தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அண்ட் டீப் சி த ஹைட்ரோ தெர்மல் வென்ஸ் த ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எக்ஸஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இந்த தெர்மல் ஸ்ப்ரிங்ஸ் அந்த ஸ்ப்ரிங் சுழல் அந்த தெர்மல் ஸ்ப்ரிங் சுடுகாற்றுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் டீப் சீல பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஆவரேஜான டெம்பரேச்சரே ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் தான் நார்மல் ஆவரேஜ் ஆனால் அந்த டீப் சீலியும் தெர்மல் ஸ்ப்ரிங் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குமா ஆவரேஜ் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் தெர்மல் டாலரன்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் யூயோ தெர்மல் ஸ்டீனோ தெர்மல் ஸோ இந்த ரேஞ்சை வச்சு அதாவது அவங்களோட ரேஞ்ச் ஆஃப் தெர்மல் எவ்வளோ டாலரேட் டெம்பரேச்சரை எவ்வளோ தாகு பிடிக்க முடியுதோ அதை வச்சு ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க யூரோ தெர்மல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஃப்ள ஃப்ளக்சுவேஷனை தாங்கு பிடிக்க முடியுமா ஸோ த ஆர்கானிசம் விச் கேன் டாலரேட் எ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன் எக்ஸாம்பிள் ஜோஸ்ட்ரா ஜோஸ்ட்ரான்ற பிளான்ட் எ மரைன் ஆன்ஜியோஸ்போ அண்ட் ஆர்டிமீசியா ட்ரைடென்டா ஸ்டீனோ தெர்மல் ஸ்டீனோ தெர்மல் வந்து ஆர்கானிசம் விச் கேன் டாலரேட் ஒன்லி எ ஸ்மால் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் யூரோ தெர்மலில் எவ்வளோ வேணும் அதாவது நிறைய இதுவர் தாங்கு பிடிப்பாங்க டெம்பரேச்சர் ஆனால் ஸ்டீனோ தெர்மலில் கம்மியாக கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் மட்டும்தான் தாங் அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ அண்ட் ஃபார்ம் ட்ரீ இவங்க ரெண்டுமே டெரஸ்டியல் ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் டெரஸ்டியல்னா தரையில் வாழறவங்க வா வாழற ஆன்ஜியோஸ்பம்ஸ் ஸோ மேங்கோ ட்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிக்கல் ஃப்ரூட் ஓகே ட்ராபிக்கல் பிளான்ட் ஆனால் இது வந்து டெம்பரேட் அதாவது டெம்பரேட் கண்ட்ரிஸ் மாதிரி கனடா ஜெர்மனியில் வ வளராது அதே மாதிரி ஆப்பிள் நம்ம ஊரில் வளராது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தெர்மல் ஸ்டாட்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த தெர்மல் ஸ்டாட்டிஃபிகேஷன் வந்து அக்வாட்டிக் பாடிஸ் அதாவது தண்ணியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பொருந்தும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லேயர் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து எப்பிலிமியா இங்கே வந்து டெம்பரேச்சர் அதாவது வார்ம் வாட்டர் இருக்கும் செகண்ட் இருக்கிறது வந்து மெட்டாலிம்னியான் மெட்டாலிம்னியான்னா அதாவது டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் மிடில் ரீஜனில் இருக்கிற வாட்டரு அங்கே இருக்கிற ஆர்கானிசத்துக்கு டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது அண்ட் லோயர் பாட்டமில் இருக்கிறது ஹைப்போலிம்னியான் சுத்தமாக டெம்பரேச்சர் இருக்காது கோல்டர் ரீஜனாக இருக்கும் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க இட் இஸ் யூஸ்
the change in the temperature profile with increasing depth in a water body is called thermal stratification there are three levels of thermal stratification epilimnion the upper layer of warmer water metalimnion the middle layer with a zone of gradual decrease in the temperature and hypolimnion the bottom layer of colder water ipo na sonnadu vandircha indha diagram vechi sonna illaya so epilimnion la warm water upper layer la irukku metalimnion middle layer gradual ana konju konjama temperature kammi aayittu varudhu nu sonna hypolimnion na cold water irukra area temperature based zonation so variation in latitudes and altitudes do affect the temperature and the vegetation on the earth surface so latitude um altitude um latitude longitude neenga geography la padichirpinga so and la altitude vandu height ipo nama latitude ah mattum solren ipo latitude paathina indha edathula vegetation irukku idu vandu equator oda region so inga vandu temperature vandu 0 degree la irukku nu vechukonga 0 degree la equator la irukanum அப்புறம் இங்க வந்து நைன்டி டிகிரி உள்ள வந்து போல்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வெஜிடேஷன் பாருங்க ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் ஆர் டெசர்ட் டெசூடியஸ் ஃபாரஸ்ட் கொனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் ட்ரீ லைட் ஸ்னோ ஸோ இந்த மாதிரி நைன் ஜீரோ டு நைன்டி டிகிரி ஜீரோ வந்து எங்க இருக்கணும் ஈக்குவேட்டர் ரீஜன்லயும் நைன்டி டிகிரி வந்து போல்ஸ்லயும் இருக்கும் இருக்குதுன்னா அதுதான் லாட்டிடியூட் லாட்டிடியூட் ஓகேவா so the latitudinal and altitudinal zonation of vegetation is illustrated below so in the zonation adavad latitudinal vand and the illustrate panirukanga vegetation eppadi vandirukana so inga kaatirukangale vegetation appdi inga inga snow region la da onnume illama kaatirukanga so latitudinal that is latitude so latitude is an angle which ranges from 0 degree is 0 ma uh, at the equator of 90 degree idu vandu 90 degree 900 nu irukku 90 degree at poles so 0 degree la equator la 90 degree la 90 degree la poles la irundadana adu vandu latitude appo altitudes ena enna ipo idu vandu or mala inga neenga irukinga nu vechukonga ipo inda malaiyila irundhu sea level la irundhu neenga evlo height la irukinga adu da altitude altitude adha da inga ezhudirkan paarenga how high a place is located above the sea level is called altitude of the place neenga endha level adhavud neenga ipo neenga nikringa na appo indha height da ennadu altitude okay va purinjida so appo tropical rain forest bottom la irukku so grassland or desert appa inga epdi potirundanga 0 degree 90 இதே வெஜிடேஷனை அடியிலிருந்து கொண்டு வராங்க ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் கிராஸ் லேண்ட் ஆர் டெசர்ட் டெசுடியஸ் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கொனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட் துந்த்ரா ஃபாரஸ்ட் நோ இது வந்து ஒரு மவுண்டைன் மவுண்டைன் இந்த இதுதான் சீ லெவல் சீ லெவல்ல இருந்து டாப்ல வரையும் கொண்டு வராங்க ஓகேவா டிம்பர் லைன் ஆர் த்ரீ லைன் இட் இஸ் அன் இமேஜினரி லைன் இன் மவுண்டைன் ஆர் ஹையர் ஏரியாஸ் ஆஃப் த லேண்ட் தட் மார்க்ஸ் த லெவல் அபோ which trees do not grow so that the latitudinal limit sorry the altitudinal limit of a normal tree grows is about 4000 to 3000 adavadhu ipo idu da mala inda malaiyila oru height variyum adavadhu sea level la irundhu paakumbodhu 3000 to 4000 variyum and the tree line oda limit irukum inda edathula vandhu inda snow place la vandhu maram edhum irukadhu so abbi paakumbodhu adavadhu sea level la irundhu paakumbodhu oru plant oda height vandhu adavadhu avangaloda valachi vandhu 3000 to 4000 meter variyum valarum appdinu solli irukanga effects of temperature the following physiological process are influenced by so temperature affects the enzyme action of all biochemical reactions in a plant body so in the biochemical reaction alla nadakkanumna enzyme alla da indha enzyme ku adhiga temperature irukka koodadu kammiyana temperature irukka koodadu abbi irundadana vela seiyadu moderate temperature adha optimum temperature irundha da indha enzymes vela seiyum it influences carbon dioxide and oxygen solubility in biological system increases respiration and stimulate growth of seedling so carbon dioxide oxygen solubility nadakkaradunala respiration um plant oda growth um nadakkudhu temperature ala low temperature with high humidity can cause temper uh, can cause spread of a 
டிசீஸ் இன் பிளான்ஸ் அப்போ லோ டெம்பரேச்சரா லோ டெம்பரேச்சராகவும் இருக்கக்கூடாது லோ டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா ஹிமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஹிமிடிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா நிறைய நோய்கள் பரவும் ஓகேவா ஸோ த வீரியிங் டெம்பரேச்சர் வித் மாய்ஸ்சர் டிட்டமைன்ஸ் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் த வெஜிடேஷன் டைம் ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்து மாய்ஸ்சரா இருக்கும்போது மாய்ஸ்சரா இருக்கும்போது டிட்டமைன்ஸ் அதாவது அதோட மாய்ஸ்டர் வேரியிங் மாய்ஸ் டெம்பரேச்சரோட வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால அந்த மாய்ஸ்சரை வச்சு வெஜிடேஷன் டைப்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு லேண்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று வாட்டர் இல்லாமல் நாம் மட்டும் இல்லை இந்த உலகத்தில் எந்த ஆர்கானிசமும் உயிர் வாழாது ரொம்ப கஷ்டம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் ஸோ வாட்டர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஸோ வாட்டர் வந்து ஒரு முக்கியமான கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டராக இருக்கு இட் அஃபெக்ட்ஸ் த வைட்டல் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ வாட்டர் இல்லைன்னா எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் த லிவிங் ஆர்கானிசமும் நடக்காது So it is believed that even life had originated only in water during the evolution of the earth. Nama evolution of the earth, we will see the first water in the first place. In the water, the land is coming to the land. So we will tell the evolution in the evolution. You can tell the link in the zoology. So water covers more than 70% of the earth's surface. So water covers more than 70% of the earth's surface. in nature water is available to plants in three ways so three ways la water namalukku kadaikud onnu vandu atmospheric moisture precipitation and soil water the productivity and distribution of plant depends upon the availability of water so eppadi produce aagirudho productivity adhaavadhu productivity and distribution of plants idu ellame vandu availability of water ku etha maari dhaan irukum water nalla irundha na andha oore selipa irukum illaya So further the quality of water is also important especially for aquatic organisms. So water quality is correct. That is aquatic organism. That is aquatic organism. The total amount of water salinity in different water bodies are 0.5% in inland water that is fresh water and 30 to 35% in sea water and more than 100% in hypersaline water. ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர்னால் மழை நீர் ஓகேவா மழை நீர் வந்து கு குளம் குட்டை ஏரிகள்லாம் நிறைஞ்சிதுன்னா அங்கே செலனிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் ஸோ சீ வாட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் செலனிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹை பர்சன்ட் ரொம்ப உப்பு தன்மையாக இருக்கிறது வந்து லகூன்ஸ் ஸோ லகூன்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் நடுவில் லேண்ட் இருக்கும் இந்த மாதிரி தண்ணி இருக்கும் இந்த இடத்துல லேண்ட் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஓகேவா அந்த மாதிரி நல்ல இது இருக்கும் தண்ணி லேண்டு தண்ணி லேண்டு ஸோ அங்கே சால்ட் அதிகமாக இருக்கும் லகூன்ஸில் பேஸ்ட் ஆன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் டாலரன்ஸ் ஆஃப் செலனிட்டி ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு டூ டைப்ஸ் ஸோ அந்த செலனிட்டி எது ஆர்கானிசம் வந்து எவ்வளோ செலனிட்டியை டாலரேட் பண்ணுது ஏற்றுக்கக்கூடிய தலந்து எதிர்த்துன்னும் எதிர்த்து ஏற்றுக்குது எவ்வளோ சால் சால்ட்டு கொடுத்தாலும் ஏற்றுக்குது யூரோ ஹெலாயின் ஸோ தி கேன் லீவ் தட் இஸ் த ஆர்கானிசம் விச் கேன் லீவ் இன் வாட்டர் வித் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் செலனிட்டி ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து Wide range of அதாவது வாட்டரோட செலைனிட்டி அதிகமாக இருக்கும்போது இருக்கிறது எக்ஸாம்பிள் மெரைன் ஆல்கி அண்ட் மெரைன் ஆன்ஜியோஸ்பம் ஸ்டீனோ ஹேலைன் ஸ்டீனோ ஹேலைன் ஸோ த ஆர்கானிசம் விச் கேன் விச் ஸ்டாண்ட் ஒன்லி ஸ்மால் ரேஞ்ச் ஆஃப் செலைனிட்டி ஸோ யூரோனா அதிகமாக இருக்கிறது ஸ்டெனோனா ஸ்மால் ரேஞ்ச் எக்ஸாம்பிள் பிளான்ஸ் ஆஃப் எஸ்யூரிஸ் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஃபவுண்ட் வேர் ஹெவி ரெயின்ஃபால் அக்கஸ் த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்னா எப்போ ரெயின்ஃபால் இருந்ததுன்னா அந்த இடம் அந்த இலைகள் அதாவது அந்த மரங்கள்லாம் எப்போவுமே எவர் கிரீனாக இருக்கும் ஸ்க்ளீரோஃபில்லஸ்ன்னா மா அதாவது ரெயின்ஃபால் ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து வின்டர்லேயும் லோ ரெயின்ஃபால் சம்மர்லேயும் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு பேர் என்ன ஸ்க்ளீரோ ஃபில்லஸ் ஃபாரஸ்ட் டெர்மினாலஜிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீனோ தெர்மல் யூரோ தெர்மல் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் ஸ்டீனோ ஸ்டீனோஷியஸ் அண்ட் யூரேஷியஸ் ஹேபிடேட் செலெக்ஷன் நிச்ச வச்சு ஸ்டீனோ ஹைட்ரிக் அண்ட் யூரியோ ஹைட்ரிக் வாட்டரை வச்சு ஸ்டீனோ ஹேலைன் யூரியோ ஹேலைன் வந்து செலனிட்டி ஸ்டீனோ ஃபேஜிக் யூரியோ ஃபேஜிக் வந்து ஃபுட்டு ஸ்டீனோ பேத்திக் யூரியோ பேத்திக் வந்து டெப்த் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் ஹேபிடேட் அதை வச்சு இந்த 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 ஸ்டீனோ நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம்ல ஸ்டீனோ யூரியோன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க So examples of tolerance to the toxicity. If you have a lot of tolerance in water, you can have a lot of chemicals in the water. If you have a lot of chemicals in the water, you can have a lot of chemicals in the water. 
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வாட்டர் வந்து போச்சுன்னா பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் சோயா பீன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோ மேனேஜ் டு டாலரேட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கேட்மியம் பாய்சனிங் பை ஐசோலேட்டிங் த கேட்மியம் அண்ட் ஸ்டோரிங் இன் டு ஃபியூ குரூப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் கேட்மியம் அஃபெக்டிங் அதர் செல்ஸ் ஸோ சோயா பீன்ஸும் டொமேட்டோவும் ஓகேவா சோயா பீன்ஸ் அண்ட் டொமேட்டோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்மியம் வந்து ஒரு பாய்சன் கெமிக்கல் அதை ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸில் மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணும் மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ண விடாது ஸோ அது நல்லது தானே அந்த பர்டிகுலர் செல்ஸில் மட்டும் இது பண்ணிவிட்டு அதை மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம்ல ஸோ அது ஒரு நல்லது ரைஸ் அண்ட் ஐகர்னியா ஐகர்னியா வந்து வாட்டர் ஹயாஸ் ஹைசாந்தியம் டாலரேட் த கேட்மியம் பை பைண்டிங் இட் டு தர் ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ ரைஸும் ஐகர்னியாலையும் அந்த வாட்டரில் கேட்மியம் இருந்ததுன்னா அது ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரோட்டீனோட சேர்த்து விட்டுருது ப்ரோட்டீனுக்காக அது ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டியாக மாறிடுது So these plants otherwise can also be used to remove the cadmium from contaminated soil. This is known as phytoremediation. So contaminated soil la irukkira cadmium in the plants avichi nama remove pannalam. So on the process ku peer enna phytoremediation idu two mark la kekkalam. So indha video ungalku pidichirukku purinjirukku nu nenikiren. Indha video ungalku pidichirundha or like share and subscribe to science easy tech channel.